，还是朋友？如果说我要的不只是朋友，这样可以吗？问天哥，我不会勉强你的，但是我也做不了你的朋友。要么我们就是夫妻，要么我们就是单纯的同事，就这样，没别的。如果要做朋友，尤其是特别好、特别好的朋友，我们就得聊聊天，就得彼此关心彼此。我做不了你的朋友，是因为我听不了你跟别人的幸福，听不了你跟别人的感情。我会嫉妒，我会羡慕，到最后，我会埋怨自己，为什么心眼儿那么小。看见啊！要不我们待会儿再来。你开什么玩笑？什么事儿啊？小严也来了。没事儿，我带他出来逛逛，顺便来看看你。小霞，去倒杯茶。哦。哎，嫂子，不用了，不用了。别胡说八道。我哪儿胡说八道了？大哥，我们刚才都看到了，这是充分的证据。别瞎说。俊涛，你怎么又跑出来了？啊，我在家里憋得太无聊了。再说了，有这么多保镖跟着，怕什么呀？你把这个看看，你看完就知道什么叫害怕了。嗯，跟我有什么关系啊？这都是巡捕房的事儿。哎，大哥，我今天过来找你啊，是想请你给我帮个忙。让你帮我劝劝他，让他给我当模特。什么？什么？你大老远把我叫来，浪费我这么多时间，就是为了让我给你当模特啊？啊，对呀、啊。怎么了？又是这件事，你我打了你，打了你，打你，打你，打你，要你当模特怎么了？对对对对。哼。嘿。小霞姐，我来吧。嗯，小蛮，你知道吗？我就要和文天哥结婚了，是吗？哦，呃，恭喜你们，看得出来你们俩感情挺好的。可是，文天哥不想跟我结婚，为什么？因为他爱的人是你，岳小姐，你就别拿我寻开心了。我没有必要拿这种事情开玩笑。我说的是，我即将失去一个我深爱的男人，而他喜欢的女人就站在我面前。我有必要拿这种事情来开玩笑吗？嗯，我觉得，我觉得这里面肯定有误会。大少爷怎么可能喜欢我呢？我没有弄错，是文天哥亲口告诉我的。不可能，怎么可能呢？没有什么不可能的，这一切都已经成为事实了。小蛮，我求你了，离开文天哥，离开戴家，好吗？自从你来了以后，所有的事情就都乱了。再这样下去。你不但会毁了我跟问天哥的婚姻，还会毁了问天哥他自己的。他为了你
已经几乎近于盲目，他忘了自己是个律师。而做律师，他就得守一些规矩，他不能够知情不报，更不能隐匿嫌犯，也不能跟案件当事者有任何感情瓜葛。而这一切，他全部顾了。他这么做的原因只有一个，就是为了你。我求求你了。离开他吧，饶了他吧，好吗？我不会抢走你的问天哥的，我待在戴家，只是为了查出真相，仅此而已。你说的事情，无论如何不会发生的，相信我。我看这些花都好好的，艾夫人干嘛要把这些花都清理呀？我叫你丢你就丢，你啰嗦什么呀？二夫人嫌这些盆栽不好看，已经叫人到外头订了新盆栽，马上就回来了。哦，可是你们戴家的花园这么大，那二夫人订的花干嘛不放在其他地方，偏要放在这破墙头呢？二夫人就是看不惯这些，所以才让他们全搬走的。哎，你怎么那么多问题呀、啊？别在这里啰里吧嗦的了。我叫你搬就搬，你听不懂啊你？嗯，你听不懂，你能不能再大声点儿？这还叫大声？等我当上了管家，让你见识见识什么叫大声。你说你要当管家？是啊，总有一天啊，我一定会当上管家的，而且这一天很快就到了。你要是成为管家的话。大爷，我就是小银总管了。下，下，下，都别下了，快搬啊！再偷懒，我就告诉二夫人去。哦哦哦，来来来来来来，接着来来，小心啊！来，小银，小银，来来来，怎么了，冬梅姐？看见你娘了吗？我娘？嗯，我娘应该在厨房吧。怎么了？哦，没事了，你忙吧。哦。哎，小心啊！好好好，哎，来，慢点啊！这位接着啊！哦，哎，来那边，来那边，好好好，来来，来，来，来，小心点，慢慢搬，别把我的花给砸了。糟了糟了，二夫人怎么回来了？奇怪，到底放到哪儿去了？那份文件，文件长什么样子、啊？就几张纸啊，还有一本小册子。可是我没有找到。几张纸、小册子，那不就是？你没骗我吧？我我骗你干什么？你以为我喜欢来这儿啊？你要是不相信的话，跟我去找大夫人呢。你当面问他不就行了？哼、嗯！你，看来他不像是在说谎。好吧。我相信你，你可以走了。哦，哎，珠儿，要不然这样，你知道二夫人把东西放在哪里吗？你直接拿给我嘛，我拿去给大夫人就好了。我也不知道那些文件在哪儿。为什么？因为他们在二夫人身上。哦
哎呦，早说嘛，难怪我找不到。嗯，莫嫂，嗯，那些文件的确很重要。如果大夫人真想要的话，二夫人绝不会假手他人，一定会亲手拿给他。哦，好啊，谢谢你啊。夫人，找到了吗？没找到。你找的够仔细吗？够啊！你说的地方，我每个地方都找了，就是连个影都没有看到。而且，夫人，夫人，莫嫂，你回来了？呃，怎么了？呃，啊，我还以为珠儿去二夫人房间了。嗯，她要是看到你，有什么误会就不好了。啊！可是我看见珠儿了，你看见她了？是啊，我找东西找到一半的时候，她突然打了一下我屁股。那那，莫嫂莫嫂，你说的清楚一些啊！啊，我就跟她说，是大夫人让我来拿东西的，应该是跟业务有关的机密文件。呃，就这样啊。那她怎么说啊？她呀。哦，眼睛瞪得这么大，还一直盯着我，盯得我全身起鸡皮疙瘩呢。然后他突然跟我说，他原谅我了，呃、相信我。啊啊！对了，那个珠儿他还说啊，您要的那份文件呢、啊，不在房里，在二夫人的身上。如果您真的要那份文件的话呢，二夫人会亲自交给您的。好，谢谢你，辛苦了。哎哎哎，还有下去吧。哦，好。夫人，这下可怎么办？珠儿发现了，会告诉二夫人的。没有为难莫嫂，实在是有点奇怪。就算没有珠儿，后面还有个二夫人。糟了，会不会二夫人找莫嫂的麻烦？秋后算账呢？我希望他不要这样，要不然的话，我就真的对不起莫嫂了。哎呀，完了完了。这个啊，珠儿叫你拿个钱也那么久，人家等了多久了？来来来，对不起对不起，王老板，这些钱你点点看。好，啊啊，谢谢啊，谢谢夫人。不客气，慢走。夫人，大夫人趁您不在的时候，叫莫嫂偷偷的进了你的房间，想找到猪捕头的文件。真有这回事、啊？嗯，主儿问过莫嫂了，她都一五一十告诉我了。哼，不过我估计。大夫人没有让他知道文件是什么内容，连这种偷鸡摸狗的事都做出来了，我看他是真怕。你没有为难莫嫂吧？没有，他把大夫人都搬出来了，小的也不敢多说什么。夫人，难道你是想让我逮住莫嫂？用不着。夫人，莫嫂的事就这么算了。我好不容易逮到我姐姐的小辫子，我一定要利用这个机会，拿小云这里母女杀鸡儆猴。杀鸡儆猴，没错，我就要让他知道，以及所有的下人都知道，我才是代价真正的女主角。娘，您真的打算这么做啊？我当然会这么做，既然答应您，我就非做到不可。太好了，娘，这可真是天大的好消息。如果爹知道你这么做的话，一定会开心死的。说我开心什么呀？爹，哎，老爷，来，好，坐吧。好，老爷，我还正想找您呢。爹，为了庆祝您平安出院，娘有个天大的好消息要告诉您。哦，是吗？是什么天大的好消息呀？哎呀，先让你爹喘口气，我搬您倒杯茶。好，好，好，好。呃，今天我们喝的是什么茶叶呀？这是今年春天才采收的龙井
。哦，是嫩芽莲心。哦，莲心可是龙井的上上之选呐、啊。那可不，我是好不容易托人才买到的呢。嗯。哎，这几天我一直在想刘秘书的事，我一心一意替戴家打算。可是没想到，差点伤害了老爷，又让姐姐受气，我心里真是过意不去。怎么说呢？我总觉得这个家继续这样下去是不行的。那你的意思是？其实我是想请老爷出面跟姐姐说一声，我想摆个酒席，咱们全家人吃顿饭，我也好顺便给姐姐赔个罪嘛。真的吗？你的意思是？你愿意让步，不再跟你姐姐计较了？爹，您说的太对了，娘就是这个意思。真的？哎呀，这可是个天大的好消息呀、啊！我我太高兴了。小梅呀，你如果能这样想，这可是我们戴家的福气呀、啊！啊，喝口茶。哎，好。人家都说了，喝这个茶就像春天一样，有种特别的香味，就好像是。一年复始，万象更新。老爷，您尝出来了吗？小梅，尝出来了，我全都尝出来了。<笑>好个万象更新呐、啊！哎，太好了！从今天起，我终于可以好好的、安安静静的在家里边喝一杯好茶了啊！哈哈哈哈哈哈！啊，喝茶，喝茶。我这个阴魂啊，今天可是开心死了。开心什么呀？我娘都向我大娘赔礼道歉了，我能不开心吗？哼，真的？当然了，你先听我说呀。这是我们戴家的大和解，我能不开心吗？你怎么知道二夫人不是骗你的？我娘都请我爹出面了，邀我大娘一起吃饭，她骗我干嘛？恭喜啊！谢谢啦。反正呢，你们戴家这么有钱。有什么东西噼里啪啦打碎了，再买新的就是了。哎，我听你这话里话外的意思，怎么都是拐着弯骂人呢？哼，二少爷你言重了，我可不敢。哼。哎，你等等，我还没把话说完呢。我大哥马上就回来了，他听到这个事情啊，一定高兴极了。你想不想看看他的反应啊？又去你大哥的律师楼啊？不要，借过。哎，哎呦。你先听我说完，咱们不去律师楼。我大哥马上就回来了，咱们就在房间里等他。哎，哎呦，哎呦，哎哎,哎，不好意思，不好意思，不好意思，不好意思。哎呦，就算我求求你行不行啊？你是我大哥的好朋友，上一次你生病的时候，还是我大哥照顾你那么久呢。这种天大的好事情，就应该你来告诉他嘛，行不行啊，姑奶奶？小曼，我求你了。离开文天哥，离开戴家，行吗？待会儿啊，我就扮黑脸，你扮白脸，这骂人的事情交给我办就行了。这恭喜人的事就交给你，行吧？哼，你不是整你大哥吗？你怎么连……啊，行行行行行行，我答应你。耶！我终于等到这一天喽！哎呀，放我干嘛？
不好意思，不好意思啊，我实在是太高兴了。哎，你干嘛？哎哎，哎，哎，哎呦，活该。Ha ha 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 